রসুল আকরম সাল্লু আলী ওসাল্লাম যখন দুনিয়া থেকে চলে যাবেন মালিকের ডাকে সাড়া দিবেন ওফাতের সময় জিব্রাইল আমিন যখন এসেছেন আজরাইল আসছেন জিব্রাইল আমিন ও পাশে দাঁড়িয়ে আছেন আজরাইল রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের রোহ কাবজ করার জন্য অনুমতি চাচ্ছেন রসুল সাল্লু আলী ওসাল্লাম জিব্রাইলকে বললেন যে তুমি কি বলো আজরাইল তো আমাকে নিয়ে যেতে চায় জিব্রাইল আমিন বললেন আপনার রব আপনার সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছে মুসলমান ভাইরা আমার তখন রসুল সাল্লাম বললেন ঠিক আছে আমি যাব তবে আল্লাহকে আমার উম্মতের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতে বলো রব্বুল আলমিন আবার বললেন আমার হাবিবকে বলো উম্মতকে নিয়ে ফিকির না করতে উম্মতের ব্যাপারে হাবিবকে নই রাশ করব না আমার হাবিবকে আমি সাফাতে কুবরার মালিক বানিয়ে দিব সুহানাম সাল্লাম <laughs> সাল্লাম <laughs> হসনত জমি খালি সলো আলি নহি দো জহামে সুনিহ <coughs> اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نهاية قابل الاحترام حضرات علماء كرام مربيان عزام شرب استر المسلان كرام পর্দার আড়ালে অবস্থানরত শ্রদ্ধে ও সম্মানিত মা বোনেরা আল্লাহর পবিত্র ঘরে আগমনরত সম্মানিত মুসলিম মিল্লা রব্বুল আলমিনের দরবার আলী শাহ নজুদ কোটি শুক্রিয়া যে আল্লাহ জাল্লা জালু আম্মা নবালুহ আমাদেরকে দয়া করে ভালোবেসে হায়াতকে দীর্ঘায়িত করে আল্লাহ তালা আজকে পবিত্র জুমার দিনে তার মহান হুকুম সলাতুল জুমাদের লক্ষ্যে তাহার পবিত্র ঘরে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন এই জন্য আমরা প্রত্যেকেই মালিকের দরবারে শুক্রগুজার হচ্ছি বক্তি ভরে আবেগের সাথে মহাব্বত নিয়ে সকালেই পড়ি আলহামদুলিল্লাহ একটি ভীতিকর অবস্থার মধ্যেও দেখা যায় আল্লাহ তালা আমাদেরকে ইমানের শক্তি নসিব করেছেন প্রতিনিয়ত আমরা খবর পাচ্ছি আমাদের আশেপাশে প্রতিবেশী মুরব্বী বন্ধু বান্ধব প্রিয়জন করোনাতে আক্রান্ত হচ্ছে অসুস্থ হয়ে পড়ছে 
এরপরও আল্লাহ তালার ওপর তাওয়াক্কুল করে ভরসা করে আমরা মসজিদে আসছি নামাজ পড়ছি ঘর থেকে বের হচ্ছি মানুষের সাথে লেনদেন কাজ কারবার সব কিছু করছি সব কিছুর মধ্যেও আল্লাহ তালা আমাদেরকে এখন পর্যন্ত সুস্থ সবল দেখেছেন আল্লাহ তালা যেন আমাদের এই সুস্থতার নামতকে আরও বাড়িয়ে দেয় এই জন্য আমরা প্রত্যেকে দিল থেকে আবার আল্লাহ পাকের শোকর আদেই করি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি মাহের রবির আবালের প্রারম্ভ থেকে আমরা রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সিরাতের উপর আলোচনায় রসুলের ইজ্জত সম্মানের উপর আলোচনা চলছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে সবচেয়ে বেশি কেন ভালোবাসতে হবে এই প্রশ্নের জবাবে মানুষ মানুষকে ভালোবাসার যে পাঁচটি কারণ আমরা পেয়েছি তন্মধ্যে প্রথমটি দ্বিতীয়টির বর্ণনা আমরা বিগত জুমাগুলোতে শুনেছি আজকের জুমায় তৃতীয় কারণ মানুষ মানুষকে ভালোবাসার সেটি শুনে রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এই তৃতীয় কারণেও যে সবচেয়ে বেশি আমাদের ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন হকদার মস্তাহিক সেই বিষয়টা আমাদের পরিষ্কার হয়ে যাবে তৃতীয় কারণটা কি যে সম্পর্কের কারণে মানুষ একে অপরকে ভালোবাসে পিতা পুত্রকে ভালোবাসে পিতা পুত্রের সম্পর্কের কারণে মা সন্তানকে ভালোবাসে মাতৃত্বের সম্পর্কের কারণে ভাই ভাইকে ভালোবাসে মাতৃত্বের সম্পর্কের কারণে বন্ধু বন্ধুকে ভালোবাসে বন্ধুত্বের সম্পর্কের কারণে এভাবে দুনিয়ার প্রত্যেকটা মানুষ দেখা যায় কেউ কারোর সাথে কোনো না কোনোভাবে যদি সম্পৃক্ত থাকে সম্পর্ক রাখে ওই সম্পর্কের ভিত্তিতে সে তাকে পছন্দ করেন ভালোবাসেন আচ্ছা এই কারণটা তো পরিষ্কার আমরা বুঝতে পারলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক তো এটির একটাই উত্তর যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তিনি আল্লাহর পয়গম্বর নবী তিনি রাসুল আর আমরা হচ্ছে তার উম্মত আমরা তার কি বলেন উম্মত উম্মত এবং নবীর সম্পর্ক এই উম্মত এবং নবীর সম্পর্ক আমাদের দিক থেকে যদিও সম্পর্ক রক্ষা পরিপূর্ণরূপে হয় না অর্থাৎ আমরা রসুলের উম্মত হিসাবে তিনি আমাদের নবী আমাদের আদর্শ হিসাবে আমাদের জন্য মোক্তাদা হিসাবে তিনি আর প্রতিটি কাজকর্ম আমাদের অনুসরণীয় হিসাবে আমরা তা পালন করে যদিও সম্পর্কটা রক্ষা না করি কিন্তু উম্মতের প্রতি যে দর যে মায়া যে মহাব্বতের প্রয়োজন ছিল উম্মতের জন্য যে দয়াহসানের প্রয়োজন ছিল উম্মতের সাথে সম্পর্ক রক্ষার জন্য যা যা করণীয় ছিল উম্মতের কল্যাণার্থে যা যা করণীয় প্রয়োজন ছিল তিনি কোনো কিছুই বাকি রাখেননি আমরা যদি ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করি এবং উপলব্ধি করতে পারি তাহলে আমাদের নির্দ্বিধায় আমরা এটা বলতে বাধ্য হব যে একজন পিতা তার কলিজার টুকরা সন্তানের জন্য এতটুকু করা সম্ভব নয় যতটুকু রসুল তার উম্মতের জন্য করেছে একজন মা তার নারী ছেড়া বুকের ধনের জন্য এতটুকু কোরবানি করা সম্ভব নয় যতটুকু প্রিয় হাবিব সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম উম্মতের জন্য করেছে আমরা যদি রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সেরাত দেখি তার জীবন ইতিহাস দেখি দেখা যায় উম্মতকে জাহান নাম থেকে মুক্তির লক্ষ্যে উম্মতকে আল্লাহকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য তার স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক জোড়ানোর জন্য তাকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য তাকে জাহান নাম থেকে জান্নাতের মালিক বানানোর জন্য তাকে একজন ন্যায় পরায়ণ মানুষ হিসেবে পরিণত করার জন্য মানুষের গুণে গুণি করার জন্য সফল মানুষে পরিণত করার জন্য তার সৃষ্টির লক্ষ্যে সার্থক করে তোলার জন্য 
রসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামের জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত তিনি ব্যয় করেছেন তেনার ফিকির ছিল দর্শন ছিল সবই ছিল শুধু উম্মতকে ঘিরে একজন মানুষ কিভাবে ইমানদার হবে কিভাবে আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে কিভাবে সে ভালো হয়ে যাবে কিভাবে সে সিরিক থেকে মুক্ত থাকবে মূর্তি পূজা ছেড়ে দিবে অগ্নি পূজা ছেড়ে দিবে চন্দ্র সূর্যের পূজা ছেড়ে দিবে শুধুমাত্র আল্লাহকে সে চেষ্টা করবে আল্লাহর একাত্মবাদের বিশ্বাস তার দিনের মধ্যে বলব করবে এবং তার মুক্তির ব্যবস্থা করবে এই ফিকিরের রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা এমন ছিল আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে বলেন হাবিব আপনার তো অবস্থা এমন যে তারা ইমান আনয়ন না করলে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে আপনি মনে হয় যেন তাদের চিন্তায় নিজেকে ধ্বংস করে দিবেন আল্লাহ আল্লাহ এবার চিন্তা করে দেখুন সন্তানের জীবনকে সার্থক করে তোলার জন্য পৃথিবীর বুকে কয়জন পিতা পাবেন যে নিজেকে ধ্বংস করে দেয় বরং বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন দেখা যাচ্ছে যে মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য এবং প্রামাণিক প্রচার মাধ্যমে আমাদের সামনে এটা প্রমাণিত যে প্রতিপক্ষকে গায়েল করার জন্য পিতা নিজের সন্তানের গলায় ছুরি চালিয়ে দেয় এবং সেই ছুরিতে প্রতিপক্ষর নাম লিখে সেটাকে অন্য জায়গায় ঝুলিয়ে রাখে বিভিন্ন দুর্যোগের সময় দেখা যায় মা নিজের যান বাঁচানোর জন্য পালিয়ে বেড়ায় সন্তান ঘরে বসে থাকে রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের চাইতে দরদি মায়া মহাব্বতওয়ালা আমরা আর কাউকে খুঁজে পাবো না রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম জীবনে যত কষ্টই করেছেন সেই কষ্টের পরে যে নামতেই প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি কখনো উম্মতকে ভুলেননি উম্মতের ফিকির করতে গিয়ে দেখা যায় তিনি তার জীবনকে সুন্দর করার জন্য তার জীবনকে সার্থক করার জন্য তার জীবিকা নির্বাহ করার জন্য তার উন্নত জীবন যাপনের জন্য বাড়ি নির্মাণের জন্য হ্যাঁ এগুলোর পিছনে তেমন সময় ব্যয় করতে পারেননি সন্তানদের সুন্দর জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যবস্থা করতে পারেননি পরিবারের চাহিদা পূরণের জন্য তিনি ফিকির করতে পারেননি যার কারণে হাদিস আমাদের সামনে প্রমাণ করে যে রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের এমন সময় গিয়েছে এক সপ্তাহ পর্যন্ত রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ঘরে সুলায় আগুন জ্বলতো না একটি একটি খেজুর খেয়ে দিন কাটিয়ে দিতেন ফিকিরটা ছিল শুধুমাত্র উম্মতের জন্য কিভাবে তারা ইমানদার হবে আমরা জানি রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম দিনের দাওয়াত দিতে গিয়ে মানুষকে আল্লাহর সাথে পরিচয় করাইতে গিয়ে তিনি অনেক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন নবুয়াতের সপ্তম বর্ষে তিনি শেয়াবে আবি তালেবে তিনটি বছর অবরোধ ছিলেন সেখানে তাদেরকে পরিপূর্ণরূপে বয়কট করা হয়েছে তিনি এবং তার অনুসারীদেরকে দেখা যায় এই সময়ও যদি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তালার কাছে এই অবরোধ বাধ হওয়ার জন্য দোয়া করতেন ভিন্ন ব্যবস্থার জন্য দোয়া করতেন রসুলকে কষ্ট দেন ও আলাদের রসুলের শত্রুদের শাস্তির জন্য দোয়া করতেন আল্লাহ তালা কবুল করে নিতেন কেননা বখার শরীফের রবায়ত রসুল সাল্লাম বলেন লিকুল্লি নবীন দাওয়াতম মুস্তাজাবা প্রত্যেক নবীর জন্য একটা গৃহীত দাওয়াত আছে দোয়া আছে মানে এমন একটা দোয়ার পাওয়ার আছে যেটা ওই নবী যেমন করে চাইবেন আল্লাহ তালা তেমন করে কবল করে নেবেন রসুল যেহেতু নবী ছিলেন তিনারও এই পাওয়ার ছিল কিন্তু তিনি সেই তিনটি বছর অবরোধ অবস্থায় কাটিয়েছেন লকডাউনে কাটিয়েছেন গাছের পাতালতা খেয়েছেন কিন্তু তবুও বদোয়া করেননি কারো জন্য বরং তাদের হেদায় তার আশা করেছেন রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ওনার প্রিয় চাচা আবু তালেব 
যিনি তেনাকে চতুর্দিক থেকে হেফাজত করেছেন বেষ্টন করে রাখতেন দেখা যায় তিনি নবুয়তের দশম বৎসর ইন্তেকাল করেন কোনো রবায়তের অজব মাসে কোনো নবায়তের রমজানে রসুলের প্রথম স্ত্রী জীবন সঙ্গিনী আম্মা জান খাদি জারা জি আল্লাহ তাল আনহের তিন দিন পূর্বে মারা গিয়েছে কেউ বলেছেন আর কোনো কোনো রবায়ত আছে দুই মাস পূর্বে মারা গিয়েছেন চাচা আবু তালেব চলে গেলেন বিবি খাদিজা রাজি আল্লাহ তাল আনহাও চলে গেলেন ওনাদের দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া যে দুজন তেনার জন্য অনেক বড় সাহায্যকারী ছিলেন অনেক বড় মাথার তাস ছিলেন ওনারা দুইজন চলে যাওয়ার পরে রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের উপর মক্কায় অবস্থান করার কারণে নির্যাতনের স্টেমরা আরও বেড়ে গিয়েছে মক্কায় কাউকে ইসলামের দাওয়াত দিবেন এই সুর তার নাই রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ফরকক্ষণে চলে গেলেন তায়েফে সেখানেও রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আশা পূরণ হননি যে দল যে আশা করে যে বুকবর আশা নিয়ে গিয়েছেন যে তারা আমার দাওয়াত কবুল করবে কিন্তু সেখানেও দেখা যায় তিনি চরম দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছেন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন যেটা তার কৌমের লোকেরাও কখনো করেননি তবুও তিনি তাদেরকেও বদ্ধ আ দেননি অথচ জিবরাইল আমিন চলে এসেছে তাই ফের সেই আক্রমণের পরে যা আপনি বললে আল্লাহ তালা এদেরকে ধ্বংস করে দিবে রসুল তা চান নেই বরং বলেছেন আমি কি চাই আমার মালিক খুব ভালো করেই জানেন এই সব কষ্টের পর কষ্ট এটাকে আমুল হাজন বলা হয় রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে আল্লাহ সুবাহন আল্লাহ সান্ত্বনা দানের জন্য তার কাছে নিয়ে গিয়েছেন যেটাকে আমরা মেয়রাজ বলে থাকি যে রবের সাক্ষাতের জন্য রবকে জানার জন্য বোঝার জন্য রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম নবুয়তের পূর্বে হেরা গুহায় লম্বা সময় কাটাই দিতেন দিনকে দিন পড়ে থাকতেন এবং মূল স্রষ্টাকে খুঁজতেন আর যখন তার সাক্ষাৎ লাভ হচ্ছে যখন রব তিনাকে সালাম দিলেন আসসালাম আলিকা নবী ও রহমতুল্লাহ ওরকাত ঠিক সেই আনন্দগণ মুহূর্তেও আল রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম উম্মতকে ভুলে যাননি তিনি বলেছেন না আসসালাম আলিনাবাদুল্লাহ সালহিন আল্লাহ আপনার পক্ষ থেকে যে সালাম শান্তির বার্তা আপনি দিয়েছেন সেটি শুধু আমার উপর নয় আমার সমস্ত উম্মতের উপর যারা নাক্কার বান্দা তাদের প্রত্যেকের উপর আপনার সালামটা বর্ষিত হবে আমরা তো বড় কোনো ব্যক্তির কাছে যদি গণাইতে পারি হুঁশো থাকে না নিজে কি করব কি না করব তাকে কিভাবে খুশি করতে পারি সেই ফিকিরে নিমজ্জিত থাকি রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এত কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে যখন মাহবুব ইলাহের সাক্ষাৎ পেলেন মহারাজে সেখানেও উম্মতকে বলে যাননি উম্মতের কথা স্মরণ করেছেন রবের পক্ষ থেকে তাদের জন্য সালাম গ্রহণ করেছেন রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কেমন করে ফিকির করতেন সারাক্ষণ উম্মতের কথা খুদ্বা যে হাদিসটা আমি পড়েছি দেখেন এই হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম হজরত ইব্রাহিম আলাইসালামের কৌল যেটি কোরআনের আয়াত সুরা ইব্রাহিমের ছত্রিশ নম্বর আয়াত এই আয়াতটি তালাবাদ করেছেন পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তারা বলেন ইব্রাহিম আমিনা আপনি হজরত ইব্রাহিমের কথা স্মরণ করুন যখন ইব্রাহিম বলেছিল হে পরবর্দেগার এই নগরীটিকে আপনি নিরাপদ করে দিন মক্কা নগরের কথা এটিকে শান্তি এবং নিরাপদময় করে দিন এখানে যাতে কোনো হানাহানি কাটাকাটি না হয় সেভাবে কবুল করে নিন এবং আমাকে আমার সন্তানাদি সকলকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন হেফাজত করুন কেন যে আয়টার রসুল তালাবাদ করলেন রব্বি 
মূর্তি পূজা থেকে কেন ধরে রাখবেন হজরত ইব্রাহিম আলাই সালাম তার কৌম এবং তার পিতার মাধ্যমে বুঝতে পারলেন যে এই মূর্তি পূজা করে করে আমাদের অনেক অকল্যাণ হয়েছে অনেক উন্নতির পথে বাধা হয়েছে আমাদের মধ্যে অনেক মানুষকে এই মূর্তি পূজা পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে সুতরাং আমার কৌমের মধ্যে যারা আমার অনুসরণ করবে আমার কথা মানবে তারা তো আমার দলের আমার দলের আমার দলভুক্ত হবে আমার উম্মতের কাতার ভুক্ত হবে এখন এখানে দেখেন মূর্তি থেকে আল্লাহ রসুল হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম ফানা চেয়েছেন মূর্তি পূজা থেকে তিনি এবং তার সন্তানরা যেন বাঁচতে পারে কেন এটা আমাদের উন্নতির পথে অনেক বড় বাধা আমাদের অনেক গোমরা করেছে এই মূর্তি প্রসঙ্গটা যখন আমাদের সামনে আসে এখন আমরা বর্তমান যে একটা বিতর্ক মূর্তি ভাস্কর্য এটিকে আলাদা বোঝানো হয় অথচ দেখেন মূর্তিটা এমন যেটা বোঝা যায় না এটা কার মূর্তি স্পষ্ট না কিন্তু হ্যাঁ মূর্তি কিন্তু ভাস্কর্যটা এটা মূর্তির উন্নত সংস্করণ এটা কোন মানুষের মূর্তি সেটা স্পষ্ট রূপে বোঝা যাবে এখন অনেকেই মূর্তি আর ভাস্কর্যের মধ্যে পার্থক্য করে নতুন আর একটি সিরিকে রামদানি করতে চায় নওয়াজবিল্লা মিং দালি এক্ষেত্রে পরিষ্কার একটা কথা যেটা আমরা দায়িত্ববোধ থেকে বলতে হয় মরহম বঙ্গবন্ধু শেখ মজিব ইব্রাহিম আল্লাহ তালা তিনি দেখেন আমাদের বাঙালি জাতির জন্য কি না করেছেন তার জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত ছিল এই বাঙালির উন্নতি বাঙালির মুক্তি তার ফিকির তার দর্শনই ছিল এটি যার ফলে ছাত্র জীবন থেকে আন্দোলন করে করে জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি কারাবন্দি জীবন কাটিয়েছেন এবং এই বাংলার জন্য তিনি কি না করেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যত নির্যাতন সহ্য করার প্রয়োজন সব কিছু তিনি সহ্য করেছেন যার ফলে প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে তার জন্য অবিরাম শ্রদ্ধা ভালোবাসা বিরাজমান এখানে ভিন্ন কোনো অবস্থান কারো থাকতে পারে না থাকলে সে তার নিজের জাতির সাথে বেইমানি করবে গাদ্দারি করবে নিজের রক্তের সাথে বেইমানি হোক সেই ক্ষেত্রে ইসলামের পরিষ্কার ভাষ্য অনুসারে তিনি যেহেতু একজন মুসলিম নেতা মরহম শেখ মুজিব রহিম তার নাম মুজিবুর রহমান কত সুন্দর ইসলামিক নাম এবং তার পারিবারিক ঐতিহ্য যদি আমরা খুঁজতে যাই সকলেই দেখা যায় ইসলামের জন্য অনেক বড় খেদমত করেছেন ওনার জীবনে যদি আপনারা পড়েন তার পারিবারিক ঐতিহ্য যদি আপনারা খুঁজতে থাকেন আমার কাছে কিছু বই আছে পারিবারিক ঐতিহ্য ইসলামের উপর ইসলামের জন্য অনেক খেদমাত আছে অনেক বড় কিছু আছে এবং উনিও যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন করেছেন এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে যেই পরিমাণ আজকে ইসলামিক বইগুলো আমরা পাচ্ছি এবং বিভিন্ন কিতাবাদের অনুবাদ পাচ্ছি যে খেদমত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে হচ্ছে এর সব অবশ্যই তিনি পাচ্ছেন এখন ইসলামের ব্যাখ্যা মতে যদি তিনার ভাস্কর্য তৈরি করা হয় যেটা শুধু তিনি না যে কোনো মানুষের যদি ভাস্কর্য তৈরি করা হয় তাহলে এটা কোনো সন্দেহ ছাড়া ওনার কবরে আজাবের কারণ হবে যেটা ওনাকে ভালোবাসা হিসেবে আমরা কখনো সহ্য করতে পারি না মেনে নিতে পারি না কথা বলেন ঠিক না কেউ যদি সত্যিকার অর্থে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ভালোবাসে থাকেন তার কবর আজাব হবে এমন কোনো অবস্থান তিনি কখনো মানতে পারেন না এমন কোন প্রোগ্রাম তিনি কখনো বাস্তবায়ন করতে পারেন না কিন্তু আমরা আজকে ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে কথা বললে আমাদেরকে তার বিরুদ্ধী বিরোধী বলা হয় এরা কত বড় আহমক এরা বড় কোনো গোষ্ঠী না কিছু বামরাম নাস্তিক এরা সবসময় বাংলাদেশ ইসলাম পন্থী আলমুল আমাদেরকে হক্কান আলম আমাদেরকে গায়ন করার চেষ্টা করে বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারের কাছে কালার করে দেওয়ার চেষ্টা করে চেষ্টা করে যে এরা জঙ্গি এরা মৌলবাদী এরা দেশের শত্রু 
অথচ দেখেন শেখ মুজিব রহমে আল্লাহর জন্য তার জন্ম দিবসে মৃত্যু দিবসে শাহাদাত বার্ষিকীতে আমাদের মসজিদগুলোতে দোয়া হয় না বলেন বলেন দোয়া হয় না আমরা সুরা ফাতা এখলাসের তালাওয়াত করে দোয়া করি কোরআন খতম করে দোয়া করি বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মাদ্রাসায় তার জন্য দোয়ার ব্যবস্থা করা হয় দোয়া করা হয় যেন আল্লাহ তালা তিনাকে মাকফরাত নসিব করে তিনাকে জান্নাতবাসী করেন যাকে ভালোবেসে এই পরিমাণ দোয়া তার জন্য আজকে এত বছর যাবৎ করে আসা হচ্ছে এই পঁয়তাল্লিশ বছর যাবৎ আলম আলমারা করে আসছেন আজকে তার কবরে শাস্তি হবে এমন কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে আর সেটার বিরোধিতা তাকে ভালোবাসনাওয়ালা করবে না এটা তো হতে পারে না এটা তো হতে পারে না আমি আমার বাবাকে ভালোবাসি আমার বাবার ভাস্কর্য নামে মূর্তিকেও তৈরি করে আমার বাবাকে কবর আজাবের ব্যবস্থা করবে এটা আমি কক্ষণ মেনে নিতে পারি না ঠিক যাকেই ভালোবাসি তার ব্যাপারে একই বক্তব্য তো শেখ মুজিবকে ভালোবাসা এটা তো প্রত্যেকেরই একটা দায়িত্ব সেই দায়িত্ব থেকে তার কোনো কষ্ট হবে তিনি কবরে আল্লাহর কাছে প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন এটা তো আমরা কোনোভাবে মেনে নিতে পারি না বরং আমাদের জোর আবদার হচ্ছে ভাস্কর্য তৈরির জন্য যেই টাকা বাজেট হচ্ছে এর চেয়ে একশো গুণ টাকা বেশি বাজেট করে বাংলাদেশের তেষট্টি জেলায় তেষট্টিটা মসজিদ এবং ইসলামী পাঠাগার তৈরি করেন ইসলামী গবেষণাগার তৈরি করেন আমাদের এই অভিসংবাদিত নেতার জন্য সপ্তাহে যার ইয়ার ব্যবস্থা হবে সারা বাংলার মুসলমান জনগণ খুশি হবে এখানে কোনো সন্দেহ নাই কথা বলেন ঠিক না আমাদের প্রস্তাবনা এটা আমার মুসল্লিদের মধ্যে অনেক সময় এনেসায় থাকে গোয়েন্দা বাহিনী থাকেন আপনারা সরকারের মাধ্যমে আমাদের এই মেসেজগুলো পৌঁছাবেন জলমাই কারা আমার বক্তব্য এটি ওনারা তো আপনার ক্ষতি চায় না আপন ওনার তো ওনার উন্নতি চায় আল্লাহ তালা যেন ওনাকে জান্নাতে আলা মাকাম দান করে সেই জন্য সেই জন্য তাদের আবেদন সেই জন্য তাদের চেষ্টা অন্য কিছু না আল্লাহ তালা সকলকে বুঝার তৌফিক দান করুন বলি আমি তার উম্মতের মধ্যে যারা না ফরমান ছিল তাদের জন্য বলছেন ওগমালিক আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তারা আপনার বান্দা আপনার শাস্তি প্রদান করার অধিকার আছে আপনাকে কেউ কিছু বলবে না আর ওয়াইন লহম যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন আপনি মহাপরাক্রম আপনি মহাপরাক্রমশালী আপনি প্রজ্ঞাবান এগুলোর তাফসির আছে কিন্তু এগুলো বলতে গেলে আমাদের মূল বিষয়টা ছুটে যাবে হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম গফুর রহিম কেন বলছেন আর ঈসা আলাইসাল্লাম আজিজ হাকিম কেন বলছেন এর ব্যাখ্যা আছে আমরা অন্য কোন সময় ইনশাল্লাহ তা স্পষ্ট করব যাই হোক রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সাহাব আবুজুর রজি আল্লাহ তারা বলেন যে একদা আল রসুল এ আয় আটটা পড়ে এ আয় আটটা পড়ে ইং তো আজ দেবহম ফাইনাল হাকিম সারা রাত্র কাটিয়ে দিয়েছেন এ আয় আটটা পড়ে পড়ে সারা রাত নামাজে দাঁড়িয়েছেন এ আয় আটটা পড়ে পড়ে রুকু করেছেন এ আয় আটটা পড়ে পড়ে সেজদা করেছেন এ আয় আটটা পড়ে পড়ে তিনি পুরো রাত্র কাটিয়ে দিয়েছেন ইং তো আজ দেবহম ফাইনাহ মালিকের দরবারে হাত উত্তোলন করেছেন এবং বলতেছেন হজরত ইব্রাহিম তো তার উম্মতের ব্যাপারে আপনার কাছে মকফেরাতের আশা করেছেন হজরত ঈসা তার উম্মতের ব্যাপারে মকফেরাতের আশা করেছেন 
मालिकर दरबारे सह्य है ना जिब्राइल के डाक दिलें बोलें जाओ हमारे हबीब मुहम्मद जाओ ता जिज्ञेस करो क्या क्रंदन कर जिब्राइल आसलें रसुल सल्लाम के बोलें रसुल जवाब दिलें आर जिब्राइल चले ग रबुल आलमीन जिब्राइल के आर पाठाले जाओ उम्मति उम्मति बोले हमार हबीब के कान्ना करते हैं हमार हबीब के जान दाओ राजी करबुष्ट रखबना निकटवर्ती समय रब आपके सन्तुष्ट कर राजी करबना जीवन मुहूर्ते उम्मत फिकिर कर मालिकर डाके साड़ा दीबें वफातर समय जिब्राइल जो एस अजराइल आसब्राइल पास दाड़ी आजराइल रसुल सल्लाम करुमति चाचन रसुल सल्लाम जिब्राइल के बोलें तुम्हें कि बोलो अजराइल तो नहीं जो चाय जिब्राइल बोलें अपनार रब आपनर सर अपेक्षा आ मुसलमान भाईराबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबी